ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ലീനിയർ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്നും നോൺ ലീനിയർ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലീനിയർ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിൽ വരുന്നത് ആർ സി സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആർ സി ഹൈ പാസ് സർക്യൂട്ടും പഠിച്ചു ആർ സി ലോ പാസ് സർക്യൂട്ടും പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് റെസ്പോൺസസ് സ്ക്വയർ വേവും അതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ടും എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നും അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററും ആർ സി ഡിഫറൻഷിയേറ്ററും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു so today we are discussing about non linear wave shaping circuits what is the difference between linear wave shaping circuits and non linear wave shaping circuits in the case of non linear wave shaping circuits we are using active components along with passive devices nu vechayenja nammle active component aayittulla diode um നമ്മുടെ പാസീവ് ഡിവൈസസ് ആയ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോൺ ലീനിയർ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലിപ്പർ ക്ലിപ്പർ ആൻഡ് ക്ലാമ്പർ ക്ലിപ്പർ എന്നും ക്ലാമ്പർ എന്നും നമുക്ക് നോൺ ലീനിയർ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അന്നേരം നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലിപ്പർ എന്താണ് ക്ലാമ്പർ എന്ന് നോക്കാം ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ക്ലിപ്പ് ഓഫ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം അന്നേരം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കാം ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റേഴ്സ് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റേഴ്സ് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്നും വിളിക്കാം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റേഴ്സ് എന്നും പറയാം എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊരു സൈൻ വേവ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതൊരു സൈൻ വേവ് ആണ് ഈ സൈൻ വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതിന് മേളിലോട്ടുള്ള എല്ലാം ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നെയുള്ള കിട്ടുന്ന വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലിരിക്കും ഈ രീതിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അന്നേരം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയും വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയിരുന്ന ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് ആ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ അതർവൈസ് കോൾഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റേഴ്സ് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും വിളിക്കാം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കാം ഇനി ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ടു കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ക്ലിപ്പിംഗ്സ് നമുക്ക് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസ് ക്ലിപ്പർ എന്നും പാരലൽ ക്ലിപ്പർ എന്നും ഏതൊക്കെയാണ് സീരീസ് ക്ലിപ്പർ എന്നും പാരലൽ ക്ലിപ്പർ എന്നും സീരീസ് ക്ലിപ്പർ പാരലൽ ക്ലിപ്പർ അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിലെ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡാണ് ഡയോഡാണ് മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ഡയോഡ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡയോഡ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സീരീസ് ക്ലിപ്പർ എന്നും ലോഡിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പാരലൽ ക്ലിപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഷൺ ക്ലിപ്പേഴ്സ് എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം അന്നേരം സീരീസ് ക്ലിപ്പർ എന്നും പാരലൽ ക്ലിപ്പർ എന്നും നമുക്ക് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അതായത് സീരീസ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡയോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ ലോഡ് പാരലൽ ക്ലിപ്പർ ദ ഡയോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ടു ദ ലോഡ് ഓക്കെ ഇഫ് ദ സർ
വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഡയോഡ് ക്ലിപ്പ് ആവുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഡയോഡല്ല നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ബയാസ്റ്റ് ക്ലിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ക്ലിപ്പിംഗ് അറ്റ് എനി അതർ ലെവൽ റിക്വയർ സം റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് റെഫേർ ടു ആസ് ബയാസ്റ്റ് ക്ലിപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അന്നേരം ആ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടിന് മാത്രം ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സർക്യൂട്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ബയാസ് അൺബയാസ്ഡ് എന്നും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രീ വോൾട്ടിന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ വോൾട്ടിന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഡയോഡിൻ്റെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് വി ഗാമ ആയിട്ടാണ് അന്നേരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡിൻ്റെ കട്ടി ഡയോഡിന് ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അത് വി ഗാമ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി ഡയോഡിൻ്റെ ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഡയോഡ് നമ്മൾ ആർ എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയോസിൻ്റെ കേസിൽ അതിന് അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടൻ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വി ഗാമ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിവിടെ അൺബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അന്നേരം ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അൺബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പറാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അൺബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പറാണ് ഇത് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അൺബയാസ്ഡ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറാണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ഒരു അൺബയാസ്ഡ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറാണ് അന്നേരം പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആ അന്നേരം ഈ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ധരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് സീരീസ് ക്ലിപ്പർ എന്നും ഷണ്ട് ക്ലിപ്പർ എന്നും ഇത് ഷണ്ട് ക്ലിപ്പറാണ് ഷണ്ട് ഷണ്ട് ക്ലിപ്പറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഡയോഡ് കണ്ടോ ഈ ഡയോഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്തായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരലലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയോഡിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഷണ്ട് ഡയോഡ് എന്ന് പറയാം അതേസമയം ഇവിടെ ഈ ഡയോഡ് ഈ ഡയോഡ് ഈ ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ലോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ട് ഈ ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സീരീസ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയാം ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സീരീസ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം സോ നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ഷണ്ട് ഷണ്ട് ക്ലിപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷണ്ട് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഷണ്ട് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ദ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് നിർത്താൻ നോക്കേ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഷണ്ട് ക്ലിപ്പറാണ് കേട്ടോ ക്ലിപ്പറാണ് നിർത്താൻ നോക്കേ നമ്മൾ ഒരു സൈൻ വേവ് ഇതിനെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദാ ഈ ഒരു സൈൻ വേവ് ഈ ഒരു സൈൻ വേവ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സൈൻ വേവാണ് അന്നേരം ഈ ഒരു സൈൻ വേവ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഔട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മിനിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അന്നേരം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് മിനിമം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൻ്
അന്നേരം ഈ ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂ അന്നേരം ഇത്രയും സമയം ഡയോഡ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഡയോഡ് ഒരു ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അന്നേരം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ ഇതാ നമ്മളെ റെസിസ്റ്റർ ഡയോഡ് ഇല്ല കേട്ടോ ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അന്നേരം എന്താ ഈ ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ റൈസ് അതേപോലെ നമുക്ക് എവിടെയും കിട്ടുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിലും കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള റൈസ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലും കിട്ടുന്നു ഇനി ഇതാ നോക്കെ ഇൻപുട്ട് കട്ടൻ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കട്ടൻ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ കട്ടൻ വോൾട്ടേജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻപുട്ട് കട്ടൻ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഡയോഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഡയോഡ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കട്ടൻ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് പിന്നെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ അന്നേരം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അന്നേരം ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് തരും മിനിമമായിട്ട് തരും വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമമായിട്ട് തരും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അന്നേരം എന്താ നോക്കേ ഈ പോയിൻ്റ് എന്താ കട്ടൻ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞു കട്ടൻ വോൾട്ടേജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഡയോഡ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തു ഡയോഡ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാല്യൂയിൽ തന്നെ ഈ വാല്യൂയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കും ഈ വാല്യൂയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതാ നോക്കേ ഇൻപുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഈ വാല്യൂയിലെത്തി അന്നേരം എല്ലാം ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻപുട്ട് കുറഞ്ഞ് 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 വി ഗാമ എത്തുന്നു വി ഗാമയിൽ കാട്ടിയും കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻപുട്ട് വി ഗാമയിൽ കാട്ടിയും കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡയോഡ് പിന്നെയും തിരിച്ച് എന്താവും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരുന്ന ഡയോഡ് പിന്നെയും തിരിച്ച് എന്താവും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആവും അന്നേരം ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു വി ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഡയോഡ് പിന്നെയും എന്താവും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആകുമ്പം ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതാ കണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇതാ ഈ പോയേക്കുന്നത് ഈ പോയേക്കുന്ന അതേപോലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ടിൽ എന്നുണ്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഇനി പിന്നെയും ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വി ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കഴിയുന്നു വി ഗാമ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയോഡ് പിന്നെയും എന്താവും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകുമ്പം ആ ഡയോഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് വോൾട്ടേജ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് കുറഞ്ഞ് 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 എന്താ വി ഗാമയിൽ താഴെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആവും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അന്നേരം നോക്കേ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിനെ ഈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജിനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് കളയുന്നു ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നു സോ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല നെഗറ്റീവ് അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ എന്തെന്ന് പറയ
ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവും ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കാണുകയില്ല ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കാണുകയില്ല ഇനി ഇതാ നോക്കെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഡയോഡ് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് എന്താണ് ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ഈ വേവ് ഇൻപുട്ട് വേവ് അതേപോലെ കിട്ടി അന്നേരം ഒരു ഐഡിയൽ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേവ് ഫോം കിട്ടുന്നത് ഐഡിയൽ കേസിൽ പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് വേവ് ഫോം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഐഡിയൽ കേസിലാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് വേവ് ഫോം കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവായി നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ മാത്രം കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയോഡ് ഡയോഡിനൊരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കേസിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡിനൊരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന വീഗാമയാണ് അന്നേരം വീഗാമ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ്സിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടി പോസിറ്റീവ് ഹാഫിൽ ഈ ചെറിയ ഒരു വാല്യൂ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഡയോഡല്ല ഐഡിയൽ ഡയോഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കട്ടൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയതായിട്ട് ചെറിയ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ വരച്ചത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അൺബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ ഒരു ക്ലിപ്പറിൻ്റെ അൺബയാസ്ഡ് കേസ് ഇതാണ് ഇനി അൺബയാസ്ഡ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്നാലും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബയാസ്ഡ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെയാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറാണ് പോസിറ്റീവ് പോർഷൻ അല്ലേ പോയത് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമാണ് ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെയാണ് അന്നേരം എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു വെക്കണം ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് അന്നേരം നോക്കേ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് വേവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈൻ വേവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അത്ര സൈൻ വേവിൻ്റെ ഇത് ഇൻപുട്ടാണേ വി ഐ അന്നേരം ഈ സൈൻ വേവിൻ്റെ ഈ സൈൻ വേവിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ് ഈ സൈൻ വേവിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അന്നേരം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡിൻ്റെ എൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും പി റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡയോഡ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം റിവേഴ്സ് ബയാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലും വരയ്ക്കാം ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ നമുക്ക് എവിടെയും കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിലും കിട്ടും ഓക്കെ ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലും കിട്ടി ഇനി ഇതാ നോക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ദാ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻപുട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിവേഴ്സ് ബയസായി മാറും റിവേഴ്സ് ബയസായി മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് അതേപോലെ ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് നമുക്ക് അതേപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് ഇതാ നോക്കെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമിൽ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമിൽ എന്ത് ക്ലിപ്പായി പോയി ഔട്ട്പുട്ട് പാർട്ട് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പാർട്ട് എന്തായി പോയി ക്ലിപ്പായിട്ട് പോയി ഐഡിയൽ കേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഇത് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവമേ കാണത്തില്ല ഐഡിയൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഐഡിയൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഈ വേ ഫോം കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മാത്രമേ കാണോ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ കാണോ നെഗറ്റീവ് സീറോയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിപ്പാവുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്ത പോസിറ്റീവ് മാത്രം കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ത് കാണത്തില്ല ഐഡിയലിൻ്റെ കേസ് കാണത്തില്ല അതേസമയം പ്രാക്ടിക്കലിലാവുമ്പോൾ ഈ ഡയോഡിന് ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവിൻ്റെയും നെഗറ്റീവിൻ്റെയും കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ വരും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് എന്താണ് അൺബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പേസ് അന്നേരം എന്താ നോക്കുക നമുക്ക് പോസിറ്റീവിൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് വർക്കിങ് അത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു നോട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ അത് എന്താ നോക്കി വർക്കിങ് നോക്കുക ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ ആണ് വർക്കിങ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അന്നേരം ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഹാഫ് സൈക്കിൾ ദ ഡയോഡ് ബിക്കംസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് വെൻ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എക്സീഡ്സ് വി ഗാമ അണ്ടർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അന്നേരം എന്താ നോക്കുക പോസിറ്റീവ് ബയ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഏതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ കേസിലാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ കേസിലാണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വരും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും അന്നേരം ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയസാവും ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസാവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഗാമ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസാവുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ആ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂവിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടി ഐഡിയൽ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഔ ടി സി ഇക്വൽ ടു വി ഗാമ പ്ലസ് ബി ഐ മൈനസ് വി ഗാമ ഇൻ ടു ആർ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ എഫ് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പാണ് കേട്ടോ ഈ ആർ എഫ് ബൈ ആർ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പാണ് ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ വരും കേട്ടോ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈമിൻ്റെ കൂടെ വരും അന്നേരം വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ആയ വി ഗാമ പ്ലസ് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് മൈനസ് വി ഗാമ ഇൻപുട്ട് മൈനസ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു ആർ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എഫ് പ്ലസ് ഈ ഒരു വാല്യൂ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോളോസ് ദ ഇൻപുട്ട് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഓൾ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻ ഓൾ അതർ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻ ദ ഡയോഡ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഹെൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോളോസ് ദ ഇൻപുട്ട് If the diode assumes to be an ideal with V gamma is equal to 0, RF is equal to 0. Ideal diode ആർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഗാമയും സീറോ ആയിരിക്കും ആർ എഫും സീറോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിവേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ദെ